Ever since phosphate was discovered in the region of Gafsa in 1885 by the French geologist Philippe Thomas, the mines of southwestern Tunisia have been a pillar of the economy. Upon independence, most of that income was invested into expansive development projects in the capital and coastal regions of the country, where most of the new political elite came from. For decades, all that the people in mining towns like Radaev had were dangerous and lowly paid jobs in the underground mines. But liberalising economic reforms in the 80s and 90s, encouraged by Western donors, saw mass layoffs in the mines. The industry shifted towards less labour-intensive, open-cut mining. The last underground mine was closed in 2002 and by 2008 more than 75% of the jobs at the state-owned Gafsa Phosphate Company, CPG, were gone. With no new projects to replace them, there was a deepening sense of anger and despair. When the very few jobs even opened in 2008, were given to people from another area. Allegations of nepotism triggered the first serious uprising against Ben Ali's regime, here in Qadayev. That uprising never spread beyond the mining zone and was brutally suppressed by police. But the seeds of rebellion had been planted, and in December 2010, demands of dignity, equal right to development and employment opportunities would resurge in another southwestern region, this time Sidi Bouzid. It was a second uprising that toppled the regime. People are following the political developments in Tunis, but the community's relationship with CPG has hardly improved. There's been an increase of new jobs since the 2011 uprising, but locals say their region remains as neglected as ever. The material of the is very ancient. The locomotive non pas de locomotive nouveau pour nous les jeunes qui veulent travailler encore on le stock CPG gagne beaucoup c'est-à-dire les prix de phosphate c'est très cher et pour cette région on a on a on a rien gagné la période de la France c'est mieux que que maintenant Mine worker Fauzi Massey was one of those imprisoned for his role in the 2008 revolt. He says there are other reasons too that people in this region are angry with the authorities. Their opacity over widespread health problems locals believe are related to the mining industry. <laughs> Les employés, les ouvriers, les chômeurs faits le coup, les aides de l'armée qui est toujours dans le coup, faits le coup, a sabot aussi bat des amras musulmans ou amras manah saratani. Les manah yos bah yah de taqad en taou manah yuga d'am et ni ni mout. Ah, tu as ma bie, ont de l'hépatite, 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 ont de a year ago, like so many of his colleagues, he was diagnosed with lung cancer. It had already spread to his bones, and in May this year, he died. I'm Mohamed Bogat, from the Abdelsalam Bogat. My father was the company for 18 years. He was born in the company for 55 years. He worked for 36 years in the company. He worked in the inside, in the fund, in the middle of 800 meters under the earth. هو يخدم معنا في كانوا يخرجوا في الفوسفات من داخل من داخل الأرض من داخل الدواميس 
كان يادوا في يفجروا في في جبال والداخل باش يخرجوا الفوسفات الشركه اللي كان في يخدم فيها مده 36 سنه ما ما عدت له حتى شيء معناه لا عالجات ولا قدمت له حتى شيء ادى معناه عمر كل معناه في خدمه الفوسفات هذا اليوم اللي مكثر من عباد تتمتع به معناه يشوفوا فيه ونحن تمتعنا به لعائلته ولا تمتعت به لصغاره ولا تمتعت به لكباره there are no statistics on the rate of cancer, bone disease and breathing ailments in the mining region, but studies have confirmed a high level of radium, a known carcinogenic. Heaps of phosphate lay exposed, the dust blowing across the town and agriculture. So the reason for the disease is not the reason for the disease of the phosphate and the disease of the phosphate. If we look at the common community, بين أشخاص هذا من كله نرجوهم من كله خادمة في المينة. Despite the lack of research into the illnesses, local medical professionals confirm that there's a clear disturbing pattern. Les problèmes santé les plus fréquents qu'on pense avoir une relation avec la pollution. En tête de liste, on trouve la fluorose dentaire. C'est un tableau classique en rapport avec la pollution hydrique, tout ça. On trouve aussi les maladies pulmonaires, les bronchopneumopathies, l'asthme, tout ça. Euh, on rapporte aussi avec les maladies professionnelles. Euh, on a les dermatoses, les maladies dermatologiques, l'eczéma. Et la chose la plus remarquable, n'importe quel médecin peut la constater dès son arrivée ici, c'est la fréquence des maladies cancéreuses. Surtout les cancers pulmonaires, les cancers bronchiques, tout ça. Ils sont à une fréquence, je pense, et à constater que c'est beaucoup plus augmenté par rapport à d'autres villes, par rapport à d'autres communautés. There's also clear evidence that the water is contaminated. Virtually the entire town has dental fluorosis. Despite this, there were no dentists here at all until very recently. This man, whose own teeth began crumbling from the age of six, became one of the first dentists in Khadayaf in 2002. Dans de santé, on disait que l'eau potable doit continuer zéro avec un ppm. Moi, je trouve 10 ppm, presque 100 fois la normale. C'est incroyable. Vous disiez, c'est pas des moyens d'acheter l'eau minérale. C'est mieux, même pour nos petits. Non, bah nous, on y a grandi. C'est fauté pour nous. Mais pour nos petits, ici, de maximum, de sacrifier, de voir l'eau potable, ou bien apporter d'autres eaux. C'est pas pour notre eau ici à Radef, n'est pas potable. Je me souviens en 2003 ou 2004, quand j'étais jeune, installé à Radef. Parfois, j'ai dit la vérité à mes patients. Le problème, c'est dans l'eau, c'est dans l'eau, c'est dans l'eau. Il y a les policiers, et le, ils m'ont contacté, fais gaffe, tu ne dois pas parler des eaux. Faites ton boulot et, et tu ne dis rien. Euh, presque toute la population, si je dis bien euh, 95% des gens adultes ou, en, ou ayant les dents en matière touchées par la, la problème de la fléure dentaire. Même des, des gens prennent la décision d'extraire de, de toutes les dents et remplacer par des dents prothétiques pour y avoir des dents blanches comme les autres gens, comme les autres régions. Même nous, la zone minière, on est marqué dans d'autres régions. Si euh, je passais à côté de Sahel ou bien à Tunis, vous me disiez, voilà, vous êtes de la région de Gafsa. On est marqué, on a, des, on, a, on, a, on a nos badges dans nos dents. Euh, malheureusement. C'est les machines qui font, qui font tourner la Tunisie. Donc, on laisse tomber ça, on laisse tomber ça. Donc, toujours le prendre de Manata. Il décide n'importe comment. Donc, il n'y a pas des idées. En 60 ans, on ne suit pas des idées. On suit les ordres qui viennent d'eau. Vers le bas. Lorsqu s'agit, lorsque les études s'agit de donner plus de la recette pour la télévision, c'est bon. Mais lorsque les études c'est pour la santé, c'est non. Ça c'est une vérité, ça. The future of the mining region lies in finding an alternative local economy. But anyone who tries to start a new venture faces enormous barriers. بعد ما سكرت سكرت الزين هذه وعندها عندها استوار خايب مع مع الانفستيسير الانفستيسير القديم 
بحكم بحكم انا خدمت فيه ستة شهور المعمل هذا وبطلت خاطر ما فهمتش انا وياه وخممت علاش علاش ما انا ولد انا ولد ومان وعامل وعامل كاريير علاش ما نحلش علاش ما نحلش بروجي The obstacles before this young entrepreneur are in stark contrast with the privileges extended to the previous business leaseholder, a corrupt businessman close to the former ruling family. بعد بعد 2008 اتخذوا قرار انهم باش باش يعملوا ديزانفستيسمون في البلاد هذه غير خطر بقت محرومه لكن الاختيار كان كان خاطئ جدا. خاطر جابوا جابوا السيد هذا سي محمد خميسه وخذ عليه وخذ لي بريمو نتاعه واللي 30% بحكم انها رديه في زون بريوريتير سهلوا له سهلوا له كل شيء حجم التجاوزات التجاوزات اللي عملها لا تحصى ولا تحصى لو تعد ديجا ثم ثم بنات تلقى الفيش دي فيش دي بي نتاعها 21 دينار في الشهر وكل وكل مدخلهم على الكونترا سياب ياخذ وكل كل كل بنيه ياخذ عليها 500 دينار من عند ليتها 200 دينار على صح كونترا و300 دينار بعد صح على بعض صح كونترا نورمالمون المعمل هذا كان باش يخدم 1000 وفي الاخر سكر شمع على سكر ما مشى على روحه وخلى اهل البلاد في البلاد وديجا البلاد اللي خلاه هو نعاني فيه تو في تونس بممارستي الممارسة البسيطة والإكسبرينس الصغيرة عملتها في 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 الأربع سنين يلزم يلزم كي تكون يا تابع سيستم يا يتعدي تحت الطاولة باش تقضي أمورك ونحس إنه متبدل متبدل حتى متبدل حتى شيء في الكوتي نتاع نتاع الفساد والرشوة مازلنا في مازلنا في نفس البلاصة ما عملنا حتى شيء There is some hope Adin Haji, one of the most renowned leaders of the 2008 protests, has just been elected to the new parliament. Tunisia's new constitution has enshrined regional development and a clean environment as rights for every citizen. Now, the pressure is on for politicians to find a more humane and inclusive economic model, not just for the region of Gafsa, but for the whole country.